திரு கந்தசாமி கந்தசாமி அடிப்படையில் ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் இவரை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவரிடமே கேட்டு பெறுவோம் பல்வேறு தகவல்களை வாருங்கள் சந்திப்போம் வணக்கம் திரு கந்தசாமி வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க திரு கந்தசாமி அவர்கள் ப்ரீவியஸா ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சி ஒண்ணுல திரு விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய பேட்டி நான் பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளரா அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டீங்க சரிங்களா திரு கந்தசாமி வந்து சமூக செயற்பாட்டாளர் அடிப்படையில எத்தனை வருஷமா சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒரு சமூக சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கடந்த பத்து வருட காலங்களா சமூக பணியில ஈடுபட்டு இருக்கேன் சரி உங்களுடைய நற்பணி மன்றம் வந்து சிகரம் நற்பணி சிகரம் நற்பணி மன்றம் விஜய்க்கு ரசிகர் நற்பணி மன்றம் ரஜினிக்கு ரசிகர் மன்றம் நற்பணி மன்றம் கமலஹாசனுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நீங்க என்ன சிகரம் நற்பணி மன்றம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அந்த சிகரம் அதாவது எங்களுடைய கொள்கையே வானம் உயரத்துக்கு உயர்ந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பேரே சிகரம்னு வச்சோம் அதாவது எல்லா விஷயத்திலையுமே நம்ம வந்து உயர பறந்துகிட்டே இருக்கணும் கையில கையில எட்டுற பிடிக்கிற அளவு இல்லாம வானத்தை தொடரக்கூடிய அளவுக்கு சிகரம் அளவுக்கு உயரணும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிகரம்னு பேர் வச்சோம் அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுடைய இலக்குகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எட்டிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்ப அதுக்கான முயற்சி தான் இந்த அரசியல் களத்துல நாங்க இறங்கியிருக்கோம் நிச்சயமா எங்களுடைய நட்பு வட்டார ரீதியா எங்களால முடிஞ்ச சமூக சேவையில் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு அரசியல் பின்புலம் இருந்தா இன்னும் இதை விட சிறப்பா பண்ணலாமே அப்படிங்கறதுக்காக நாங்க அரசியல் களத்துக்கு வந்தோம் இதை வெறும் அரசியலா பாக்கல அரசியல் சார்ந்த சமூக பணியா பாக்குறோம் சரி ஒரு சமூக சேவகரா இருந்து நாம் தமிழர் கட்சியை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன நிறைய கட்சிகள் இருக்கு இன்னைக்கு பொது நிறுவட்ட அரசியல்ல வெற்றி பெற்ற வெற்றி பெற போற நாம் தமிழர் கட்சி உட்பட நிறைய கட்சிகள் இருக்கும் போது அதுல குறிப்பா நாம் தமிழர் கட்சியை தேர்ந்தெடுக்க என்ன காரணம் திரு சீமான் மீது ஈர்ப்பு வர காரணம் என்ன எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கலாம் அதுக்கு சிறந்த கொள்கை நிலைப்பாடுகோட எந்த கட்சியும் இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டுகளில் ஒரு கொள்கை நிலைப்பாடோட இருக்க ஒரு கட்சினா அது நாம் தமிழர் கட்சி தான் எங்களுக்கு தோணுது அதோட எங்கள் சமூக சார்ந்த பணிகள்ல வந்து குறிப்பா வந்து முதியோர்களுக்கான அன்பு சோலைன்னு ஒண்ணு அந்த கொள்கை வரைவுல இருக்கு குழந்தைகளுக்கான அறிவு சோலைன்னு ஒரு இருக்கு அப்புறம் மண்ணும் மண் சார்ந்த அரசியல் முன்னெடுப்புகள் இதுல இருக்கு வேளாண் துறைக்கு பசுமை பறிச்சு இன்னும் எத்தனையோ திட்டங்கள்லாம் அதுல இருக்கு இந்த ஆட்சி வரைவுல இருக்கு இதெல்லாம் வந்து எங்களை கண்டிப்பா ஈர்த்துச்சுன்னு நினைக்கலாம் நாங்கள் தேடி போற நாங்கள் முன்னெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நிறைய நாம் தமிழ் கட்சியோட கொள்கையில நிறைய இருக்கு இந்த பிடிப்புகள் கூட எங்களை வந்து அவர் வழி நடத்தி இருக்கலாம் என்ன பிடிச்சது அவர் பேசுறது இல்லையா உங்களுக்கு ரொம்ப எதை ரசிச்சு அவரோட நீங்க இணைஞ்சிங்க அனைத்து உயிர்களுக்குமான அரசியல் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குமான அரசியல் அவர் முன்னெடுக்கிறார் அந்த ஒரு விஷயமே போதும் நாங்க எங்களுடைய பணி அவரோட சேர்ந்து தொடங்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் போதும் பத்து வருஷம் சமூக சேவகரா இருந்திருக்கீங்க நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது இந்த கட்சியில நான் இணைஞ்சு நான்கு வருடங்கள் ஆகிட்டு இதோட நான்கு வருடங்கள் எப்ப திரு சீமான் அவர்களை சந்திச்சிங்க திரு கந்தசாமி போன நாடாளுமன்ற தேர்தல் சமயத்துல நான் வந்து இங்க தலைமையகத்துக்கு வந்திருந்தப்ப நான் சந்தி நேரில் சந்திச்சேன் ஆனா பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சிறந்த தலைமை அந்த தலைமைத்துவத்துக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமா அண்ணா இருக்காரு அவர் முன்வைக்கக்கூடிய கொள்கைகளும் என்னை போன்ற இளைஞர்களை வந்து ரொம்ப ஈர்க்குது அதுதான் நான் விரும்பி வந்து இந்த கட்சியில சேர்ந்ததுக்கான ஒரு காரணம் விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டி இப்ப விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கு உட்பட்டவரா நீங்க ஆனா வந்து நீங்க ஒரு தமிழ்நாட்டின் இப்ப புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல பிறந்து வளர்ந்தவர் அதுதான் உங்க பூர்வீகம் சரிங்களா ஆனா விக்கிரவாண்டி எப்படி உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு பகுதியா நான் விழுப்புரத்துல ஒரு பதினேழு வருடமா இங்க விழுப்புரத்துல பதினேழு வருஷமா இருக்கீங்க ஆமா அதோட என்னுடைய பணிகள் என்னுடைய சமூக செயல்பாடு அத்தனையுமே இந்த விக்கிரவாண்டி சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமங்கள்ல இருக்குன்றதுனால நான் இந்த வேட்ப வேட்பாளரா அறிவிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் அதுல அதிகமா இருந்தது நீங்களே கேட்டீங்களா நிக்கிறீங்கன்னு திரு சீமான் அவர்கள் அழைச்சு சொன்னாருங்களா அதாவது தலைமை என்ன பண்ணுதுன்னா மக்களோட மக்களா யாராரெல்லாம் இருக்காங்க களப்பணியில யார் ஈடுபடுறாங்கன்றத நல்லா உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க வேட்பாளர் தேர்வுன்றதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்காது சரி மற்ற கட்சிகள் மாதிரி பண பலத்தாலேயோ அடியால் பலத்தாலெல்லாம் இங்க தேர்வு பண்றது இல்ல மக்களோட மக்களா யாரு இருக்கா மக்களுக்கான தேவைகளை யாரு உணர்றா அதுதான் அந்த முதல் கேள்வி அவங்க தயார் பண்றது இவங்க எல்லாம் வேட்பாளர் எல்லாம் தேர்வு பண்ணிட்டுதான் எனக்கே தகவல் கொடுத்தாங்க நிச்சயமா நீங்க இந்த களத்துல நிக்கிறதுக்கான தகுதியான ஆளுன்னு அவங்க ஓ உங்களுக்கே தெரியாதா நீங்க தான் வேட்பாளர் கண்டிப்பா நீங்க இருந்து செஞ்சா
இந்த மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது குறிப்பாக மக்கள் என்ன ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களே சொல்கிறேன் என்ன ஆசைப்படுறாங்க மக்களுடைய என்ன உண்மையான பிரதான அவங்க மனநிலை என்ன தான் நினைக்கிறாங்க இளைஞர்கள் என்னை போன்ற இளைஞர்கள் வரணும் அதை தான் அவங்க மாற்றமாக நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நிகழாதா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்புகள் ஒரு மறுபடியும் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது கிடைக்காதா திரும்ப திரும்ப அதை சொன்ன விஷயங்கள் அதே அரசியல் அதே வாக்குறுதிகள் இதெல்லாம் பார்த்து மக்கள் செலுத்திட்டாங்க திமுக அதிமுக தான் ஓட்டு போடுறாங்களே அது வந்து நிர்ணயம் பண்ணுறது திடீர்னு அந்த மக்களை வந்து பண தேவைகளை உருவாக்கி அவங்கள கையேந்திர நிலையில வச்சது இந்த திராவிட கட்சிகள் அன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலைக்கு தீர்ந்துட்டா போதுங்கிறதுனால அந்த அந்த மனநிலையில் என்ன இருந்து மக்கள் மாத்தி கொண்டு வர முடியுமா நிச்சயமா மாற்ற முடியும் எப்படி முடியும் அது எங்களால முடியும்ன்ற நம்பிக்கையில தான் நாங்க வந்திருக்கோம் பணம் வந்து நம்மளுடைய தேவைக்கு தானே தவிர அதை தாண்டின நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட என்ன வந்து விழிப்புணர்வு வரல அந்த விழிப்புணர்வை நாங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் இளைஞர்கள் மத்தியில நல்லா ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கு இது என்ன பெரியவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகும்போது நிச்சயமா அவங்களுக்கு மாற்றம் பறக்கும் அந்த நம்பிக்கையில நிச்சயமா நூறு சதவீதம் எங்களை ஆதரிப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில நாங்க இந்த இல்ல நீங்களே ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்கத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கட்சியை நம்பி நீங்க வாக்கு செலுத்திருப்பீங்க ஆமா அந்த கட்சிக்காக பயணப்பட்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு என்ன அப்படி என்ன அவங்க செய்யாம போயிட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காம போயிடுச்சு அவங்க அவங்க கிட்ட இன்னும் இருபது சதவீதத்துக்கு மேல இன்னும் குடிசை பகுதியில வாழ்ற மக்களை தான் நம்ம என்ன பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அடிப்படை வாழ்வாதாரங்கள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க என்ன வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னா எந்த ஏதாவது நீங்க வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேலை நாடுகள்லாம் பாருங்க வளர்ச்சின்றது வேற தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை கையில் எடுக்கக்கூடிய நாடுகள் தான் உண்மையான வளர்ச்சியை நோக்கி போகும் சந்தை பொருளாதாரத்தை கையில் எடுத்த நாடுகள் என்னைக்குமே வளராது இதை தான் அண்ணன் உறுதியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் வந்து இதை சொல்றதுக்கே தயங்கக்கூடிய இடத்துல அண்ணன் இதை வந்து உறுதியா ஆணித்தரமா சொல்றாருன்றத ஒரு கொள்கையோட தான் நாங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த வாக்குறுதிகள் அந்த பேச்சுனால தான் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ற இளைஞர்கள்லாம் வந்து இணைகிறோம் நிச்சயமா இது இதை வந்து நாங்கள் மாத்தி காட்டுவோம் சரி இல்ல ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட கூட ஏதோ ஒரு நிறுவனம் கொடுத்துட்டா கூட அது ரொம்ப சிறப்பா ஒரு ஆக்டிவா ஒரு பர்சனாலிட்டியா காட்டுறாங்க பாத்தீங்களா சமீபத்துல ரயில்வே நிறுவனத்தை கூட ஒரு நம்ம இந்தியாவுக்குட்பட்ட ஒரு மாநிலத்துல ரயில் நிறுவனத்தை ஒரு தனியார் கிட்ட ஒப்படுதான் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ரயில் பராமரிப்பு அந்த விஷயங்கள்லாம் காட்சியா பாத்திருப்பீங்க அது மாதிரி ஒரு அதையெல்லாம் ஒரு டெவலப்மெண்டா நம்ம பார்க்க முடியாது அவங்க கிட்ட ஆட்சி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க செய்யறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையாது அந்த ஆட்சியை கொடுத்தா நீங்க அடிப்ப அடித்தட்டு மக்களோட வாழ்வாதாரமே உயராம கிடைக்க அந்த கவர்ச்சி இங்க போய் இங்க முடிய முடிய போது நீங்க நினைக்கிறீங்க அடித்தட்டு மக்களோட வாழ்க்கையை உயர்த்துறதுக்கு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நாங்க கொண்டாடணுங்கிறோம் சரி நம்மளே நம்மளே நமக்கான தேவையான உணவுப் பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் வேளாண்மையை பெருக்கணும் ஏன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு கிராமத்தை முதல்ல நம்ம மேல தூக்காம இங்க கவர்ச்சி பொருள்களை கொண்டாந்து தனியார் மயம் விட்டு என்ன பண்ண போறோம் இதை தான் நாங்க முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கிராமத்தின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுவோம் இங்க இருக்க விஷயங்களை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுல இருக்க விஷயங்களை கொண்டு அந்த புகுத்த கூடாது முதல்ல நம்ம அடித்தட்டுல இருந்து கொஞ்சம் மேல வருவான் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துக்கோம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு விவசாயி தான் நம்ம கொங்கு மாவட்டத்துல பிறந்தவரு ஏன் அவரை நீங்க அங்கீகரிக்க மாட்டேன்றீங்க தமிழர் வேற என்ன வேணும் நீங்க சொல்ற தமிழர் நாட்டை தமிழரே ஆள வேண்டும்னா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழர் தான் நம்ம தமிழர் தமிழரே ஆள்றது இல்ல இங்க அர்த்தம் இல்ல பிறருக்கு அடிமையா வாழக்கூடாருன்னு சொல்றான் ஒரு தனித்துவமான ஒரு முதல்வராக தான் இருக்காரு வெளிநாடு பயணம் போறாரு வெளிநாட்டு பயணம் போயிட்டு என்ன அங்கே சாதிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டு முதலீடுகள் முதலீடுகளை கொண்டு வரணும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த முதலீடுகள் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கான உறுதி படுத்தவே விதை போட்டிருக்காங்க இப்பதான் விதை தான் நாங்களும் அந்த விதைகளை போட்டுறதுக்காக தான் நாங்க இங்க வந்து மாற்றத்தை உருவாக்குறோம் இந்த விதைகளை இன்னைக்கு நாங்க விதைக்கிறோம் இந்த விதை மரமாயி முளைச்சு பெரிய அளவுல வரும்போது எங்க பின்னால இருக்கக்கூடிய தம்பிகள் வந்து இழைப்பாடுறதுக்கு தான் நாங்க இன்னைக்கு அடித்தளத்தை போட்டுட்டு இருக்கோம் விதைகளை நாங்க விளைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நாங்க போடுற விதைகளுக்கும் அவங்க போடுற விதைகளுக்கும் வேறுபாடு நல்லா இருக்கு நல்லா நீங்க ஊடகங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க போடக்கூடிய விதைகள் எல்லாமே தனிநபர் சார்ந்தது சுயநலத்திற்காக முதலீடுகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள்லாம் வந்து அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை வாழ்வாதாரத்தை காக்கிறதுக்காக நாங்க விதைகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க விதைகளுக்கும் அவங்க விதைகளுக்கு நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு அதை நீங்க நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கணும் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில நீங்க வேட்பாளர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அங்க பிரதானமான தொழில் என்ன தொழில் என்ன பண்றாங்க மக்கள் தொழில் அங்க வந்து அடிப்படை
நேரடியாக மக்களுக்கு களத்தில் இறங்கி மக்கள்கிட்ட போய் சந்திக்கல கிரவுண்ட் லெவல் வீடு வீட எந்த அமைச்சரும் போல போல போகல நேரடியாக போக சொல்லுங்க எந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு வாக்காளர்களையும் நாங்கள் நேரடியாக போய் சந்திக்கிறோம் சரி அவங்களுடைய குறைகள்லாம் ஒன்று ஒன்று சொல்லும்போது எங்களுக்கு தான் இந்த வெக்கி தலை குனியிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை நம்ம கையில் கொடுத்ததுனால ஒவ்வொரு வாக்காளர்களும் அவங்க அவங்க சொல்கிற விதங்கள் வந்து அவ்வளவு மட்டமா இருக்கு திமுக திமுகவும் அங்க போறாங்களே மக்களை சந்திக்கிறாங்களே முன்னாள் அமைச்சிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு முன்னாள் அமைச்சர்கள் எத்தனை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டாலும் இன்றைய வாக்காளர்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் நிச்சயமா மாற்றத்திற்கான ஒரு அரசியல் முன்னெடுப்பை இங்க விக்கிரவாண்டி காலத்துல நாங்க பதிவு பண்ணுவோம் நிச்சயமா அது நடக்கும் என்ன செய்வீங்க திரு கந்தசாமி அங்க நீங்க வெற்றி பெற்றீங்கன்னா மற்ற எம்எல்ஏக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மற்ற எம்எல்ஏக்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அதை சொல்லுங்க நீங்க நான் ஜெயிச்சுட்டேங்க நான் இந்த வித்தியாசத்தை கொடுப்பேன் இந்த மக்களுக்கு பாருங்க அப்படின்னு உங்ககிட்ட என்ன திட்டம் இருக்கு நிச்சயமா இந்த தொகுதியில நான் வெற்றி பெற்று வரும் பொழுது நூறு சதவீதம் என்னுடைய உடல் உழைப்பையும் சரி அந்த எனக்கான ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கான சம்பளத்துல பத்தாயிரம் ரூபாய் தவிர மீதி அத்தனை காசும் அந்த தொகுதி மக்களுக்காக நான் செலவு பண்ணுவேன் சரி ஒவ்வொரு கிராமத்தின் வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இங்க தேவைப்படும் ஒரு குறிப்பா ஒரு உதாரணத்தையே செலவு செய்வீங்க நிச்சயமா எனக்கு என்னுடைய தனியா நிதி எல்லாம் இருக்கு அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க என்னுடைய எனக்கான சம்பளத்திலேயே நான் வந்து எனக்கான தேவைகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் தவிர மீது தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தொகுதி மக்களுக்கு தான் நான் செலவு பண்ணுவேன் காமராஜர் கக்கண்ணையா ஜீவானந்தன் போன்றவர்கள் காலத்துல எப்படி நேர்மையோடும் தூய்மையோடும் இருந்தாங்களோ அதை தாண்டி ஒரு மடங்கு நான் என்னால வாங்கிய தொகுதி மக்களுக்காக உழைக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் நிச்சயமா அதை நான் நிறைவேற்றி காட்டுவேன் சரி இதை தொகுதி மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் போயிட்டீங்களா நீங்க அனைத்து கிராமங்களுக்கு நான் போய் ஒரு எல்லாரையும் சந்திச்சு பயணப்பட்டீங்க இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பாக்கி இருக்கு நிச்சயமா எல்லாரையும் சந்திச்சிருவோம் சரி என்ன சொல்றாங்க மக்கள் உங்ககிட்ட கந்தசாமி மக்கள் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தின் மேம்பாடு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அடிப்படை கட்டமைப்புகள் அங்க இல்ல மழைநீர் வடிஞ்சு வெளியில போறதுக்கான ஒரு வாய்க்கால் கூட அங்க இல்ல கிராம என்ன கிராமம் கிராமங்களுக்கு எதுக்கு சிமெண்ட் ரோடு கிராமங்கள் தானே எதுக்கு சிமெண்ட் ரோட போடுறாங்க அந்த திட்டங்கள்லாம் எதுக்கு கிராமங்களுக்கு கிராமங்களோடு வேண்டாவா கிராமங்களுக்கு என்ன அடிப்படை தேவை குடிநீர் அது கூட என்ன இங்க செய்யல சிமெண்ட் ரோடுன்றது ஒரு பெயர் அளவுல போடுறாங்க அதுக்கான ஒரு இடையில வந்து மழைநீர் வெளியில வடிகள் வைக்கணும்ல அதெல்லாம் இல்ல வீடு வாசல் வரைக்கும் சிமெண்ட் ரோடு போடுறாங்க கடமைக்கு போடுறாங்க அதையும் அந்த எந்த அளவுக்கு போடுறாங்க எந்த அளவுக்கு உறுதித்தன்மை இருக்குன்னு கூட அதை யாரும் பாக்குறது இல்ல எவரா ஒருத்தருக்கு கான்ட்ராக்டா கொடுத்துறது அவங்க அந்த ஒப்பந்ததாரன்னு சொல்லி பேரளவுல எழுதிப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சாலையாவது தரமா போடுறாங்களா இல்ல நிச்சயமா இல்ல ஆனா போறமே ஒரு மழை பெஞ்சாலே அது சாலை தனியா வீடு வாசல் தனியா எல்லாம் ஓடி போயிருது அப்புறம் அந்த தண்ணி எங்க போகும் சரி வீட்டுக்குள்ளதான் வருது நிறைய அந்த ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இங்க தொகுதியை பொறுத்த அளவுக்கு குடிநீர் முதல் பிரச்சனையா இருக்கு அடுத்து வந்து நந்தன் கால்வாய் திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து ஆண்டாண்டு காலமா எல்லாருடைய இடத்துல இருக்கு நந்தன் கால்வாய் திட்டம் அங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்துல விழுப்புரம் மாவட்டத்துல பனமலைங்கிற ஏரி தான் அது வந்து முடியற நந்தன் கால்வாய் திட்டம் ஆமா பனமலை அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல அந்த அந்த கால்வாய் வந்து திட்டம் முடியுது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முறை அந்த குளம் அந்த ஏரி நிரம்பு நாள் மூன்று வருட காலங்களுக்கு அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட அந்த காவலாய் திட்டம் நிறைவேறினால் ஒன்பதாயிரம் ஏக்கர் ஹெக்டர் பரப்பளவுல விவசாயிகள் பலன் அடைவாங்க சரி இப்ப வரைக்கும் அதுக்கான திட்டங்களை யாருமே கையில் எடுக்க என்ன பண்ணணும் அதை நந்தன் கால்வாய் திட்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வழி அமைச்சு கொடுக்கணும் சீராய்வு மணி பண்ணணும் அதை அந்த வழியில இது ஆமா ஏற்கனவே இருந்தது எல்லாமே இதாயிருக்கு ஏரி வேலைன்னு ஒரு நூறு நாள் திட்டம் எல்லாம் செய்யறாங்க ஏரி வேலை எல்லாம் அந்தந்த கிராமங்களுக்கு வாய்க்கால்களை தூர் வர்றது அங்க போய் நல்ல படுத்துக்கிறது இதான் நடக்குது வேலை நடக்குதா இல்லையா இதுதான் நடக்கும் சமூக சேவகர் சமூக சேவகர்னாக்க நாங்க இது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் வந்து மக்களை வந்து சோம்பேறித்தனப்படுறதுக்கு தான் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் வேலை திட்டங்கிறது அறவே ஒழிக்கப்படணும் நம்மள பொறுத்தவரை வேண்டாம் நூறு நாள் நூத்தி ஐம்பது நாள் அதிகரிச்சதுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறாங்க பாராட்டு தெரிவிக்கிறாங்க அது நியாயமா நேர்மையான முறையில யாரும் கையில் எடுக்கல நம்மளுக்கு என்ன தேவை நூறு நாள் வேலை திட்டம்னு ஒரு திட்டத்தை அமல் பண்ணுறதுனாங்களா செயல் திட்டங்களை மட்டுமே திட்டிப்பிட்டு அங்கே உட்காந்து படுத்துவோம் கூடாது அந்த திட்டங்கள் மக்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கொடுக்குது எந்த அளவுக்கு பயன்படுதுங்கிறத பார்க்கணும் ஒரு அரசின் கடமை அதுதான் இங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நீங்க எவராவது ஒரு சமூக அக்கறை கொண்ட ஒருத்தர் வந்து நேரடியா களத்துல நின்று ஆய்வு செய்யுங்க
இதை இதை யார் பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதிகாரிகள் பயன்படுத்துறாங்க எதுக்குன்னா கொடுக்கற எழுபது ரூபாய் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்றீங்க உண்மையா நடக்குதா உண்மை நடக்குது ஏன் இதுல என்ன பொலிவு முறை என்ன இருக்கு எல்லா ஊர்லயும் எல்லா ஊர்லயும் நடக்கிறதான் வயதான முதியவரை கூட கட்டுல தூக்கி போட்டு அப்படியே அங்கே வச்சிருப்போம் கை நாட்டை வச்சுட்டு அங்கே படுத்திருப்போம்ங்கிறதே நடக்குது இன்னைக்கு என்ன வயதான முதியவரை தூக்கிட்டு போய் கட்டு அதுதாங்க நடக்குது நீங்க என்ன இவ்வளவு ஊடகங்கள் இருக்கீங்க நிதர்சனமான உண்மை நீங்க களத்துல வந்து நின்று பாருங்க அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டங்கிறது சிறப்பான திட்டம் திட்டத்தை எல்லாம் நாங்க எந்த குறையும் சொல்லல சரி அது எந்த அளவுல நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அந்த இடத்துல யாராவது யோசிச்சு பாத்தீங்களா இவங்க எதுக்கு இந்த கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா நம்மளோட வேலையுங்க ஓய்வு ஓய்வு நேரத்தை அவங்க குறைக்க கூடாது அவன் என்ன நினைக்கிறான் இவங்க கையெழுத்து போடுறாங்க கேட்கற இடத்துல இவங்களையும் நம்ம வேலை வாங்கணும் ரெண்டு பேருக்குமான இது புரிதல் அதான் இந்த திட்டங்கள் நிறைய இதை வந்து தவிர்க்கப்படணும் அப்படி இல்லைனா இந்த திட்டங்களை முறையா அமல்படுத்தணும் சரி அதுதான் நம்மளுடைய வேண்டுகோள் விக்ரவாந்தி அந்த தொகுதிக்குட்பட்ட கிராமங்கள் அந்த பகுதிகள் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுமா நிச்சயமா சொல்லுங்க விக்ரவாண்டி தொகுதியை பொறுத்தளவுக்கு இரண்டு ஒரு பேரூராட்சி இரண்டு ஒன்றியங்கள் என்ன பேரூராட்சி அந்த ரெண்டு விக்ரவாண்டி பேரூராட்சி ஒன்று கோலியனூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஒன்று இருக்கு காணை ஊராட்சி ஒன்று ஒன்று இருக்கு ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் அது போக நம்ம கிராம ஊராட்சின்னு ஐம்பது ஊராட்சிகள் இருக்கு கிராம ஊராட்சி ஆமா கிராமங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி பதினாலு கிராமங்கள் இருக்கு அதுல விக்ரவாண்டி தொகுதியில் ஆயிரத்தி பதினாலு தொகுதியில் ஆயிரத்தி பதினாலு கிராமங்கள் இருக்கு வாக்காளர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க இரண்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூவாயிரம் வாக்காளர்கள் அதுல இருக்காங்க சரி ஆண் பெண்கள் அதையும் பிரிச்சுட்டீங்களா அதுவும் ஆண்கள் பெண்கள் கணிசமா சமமாக இருக்காங்க அதுல சரி இப்போ துறைமே எத்தனை கிராமங்கள் பயணிச்சிருப்பீங்க நீங்க நாங்க இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு எழுநூறு கிராமங்கள் இப்ப பயணிச்சிட்டோம் அதுக்குள்ளாரு நிச்சயமா அதாவது என்ன இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முறை சுற்றுப்பயணம் வருவான் முறை இருக்கக்கூடிய இந்த இடைப்பட்ட நாட்கள்ல இன்னொரு முறை சுற்றுப்பயணம் வருவான் நிச்சயமா இதுதான் எங்களுடைய கலப்பணி பயணம் எப்படி உங்களுக்கு வந்து வாகனம் பயன்படுத்துறீங்களா இல்ல கால்நடை தான் நடந்து நடந்துதான் வாக்காளர்களை சந்திக்கிறான் ஒரு வீடு பாக்கி இல்லாம ஒவ்வொரு வாக்காளர்களையும் நேரடியா சந்திக்கிறான் எங்களுடைய களப்பணியா அதுதான் இதுதான் நாங்க வந்து வாக்காளர்கள்ட்ட நேரடியா குறைகளை கேட்கிறோம் இதே செயல்பாடு நாங்கள் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த செயல்பாடு எந்த வகையிலையும் மாற்றம் இருக்காது சரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் அவங்கள எல்லா நலத்திட்டங்களும் அவங்க வீடு தேடி கொண்டு போய் சேர்க்கறது எங்களுடைய இலக்கு தமிழர் கட்சி மேல என்ன ஈர்ப்பு இருக்கு மக்களுக்கு நீங்க களத்துல ஒரு அறுநூறு கிராமம் போயிட்டேன்றீங்க சர்வசாதாரணமா சொல்றீங்க நாங்கெல்லாம் அறுநூறு கிராம அதுக்குள்ள நடந்துட்டாரா திரு கந்தசாமி உள்ளிட்ட நாம் தமிழர் கட்சியினர் அப்படின்ட்டு ஆனா நடந்திருக்கீங்க நடந்ததான் சொல்றீங்க அது உண்மைன்றத மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க என்ன சொல்றாங்க மக்கள் நாம் தமிழர் கட்சி இந்த மாதிரி பயணிக்கும் போது ஓட்டு கேட்கும் போது பொதுவா நாம் தமிழர் கட்சினாலே வேட்பாளர்கள் வந்து பாக்குறாங்க எந்த மாதிரியான வேட்பாளர்கள் அங்கே நிறுத்துறாங்க களத்துல சமூக பணி சார்ந்தவரா நல்ல படித்தவரா மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுவாரு இளைஞர்கள் மத்தியில நிறைய எழுச்சி இளைஞர்கள் சமுதாயத்துல தான் போடுறாங்க அதே நேரத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் சமமா இருக்கணும்ன்ற ஒரு கொள்கை நிலைப்பாடோடு இருக்கு சரிவிகிதமா தான் இங்க வேட்பாளர்கள் நிறுத்துறாங்க தலைமையில இருந்து இதையும் வரவேற்கிறாங்க நிச்சயமா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அந்த மாற்றம் நாம் தமிழர் கட்சியின் இளைய பள்ளிகள் இருந்து வரும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க திரு சீமான் அவர்கள் என்ன அறிவுரை சொன்னாரு கந்தசாமிக்கு அண்ணன் சொன்ன ஒரே ஒரு அறிவுரை சொல்றேன் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய தலைவர் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் ஐயா வழிகாட்டுதல்படி அரசியல் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்குமான தேவை அதை நிறைவு செய்யும் சேவை அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த வாக்கியங்களை நாங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க அது போதும்னு சொல்லி ஒரு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க அதுபடி நாங்கள் நடக்கிறோம் உங்களுக்கு மேடை பேச்சு வந்து பரிச்சயம் இல்லை போல காரணம் என்ன ஆனால் சமூக சேவை தான் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக செஞ்சிருப்பீங்க ஆமாம் இயல்பா மக்கள் கிட்ட எப்படி பேசுவீங்களோ அது மாதிரி தான் பேசுவீங்களோ நிச்சயம் நிச்சயம் நான் எந்த மேடையில எல்லாம் நான் ஏறி பேசி பேசுறது பழக்கம் இல்ல அதனால என்னைக்கு அது வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல அது நிச்சயமா இல்ல நான் வந்து மக்கள்கிட்ட எப்படி இயல்பா பழகிறோம்னா இதை தான் நான் விரும்புறேன் மேடை பேச்சுல அடுக்கு மொழி வசனங்கள்ல பேசி நான் வந்து யாரையும் கவர போறது இல்ல நான் அதுல பயன் இல்ல அதெல்லாம் அந்த காலத்துல ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தணும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு திராவிட கட்சிகள் அடுக்கு மொழியில வசனங்களை பேசி மக்களை ஈர்த்த காலம் முன்னாள் காலம் இப்ப வந்து நம்ம மக்களோட மக்களா பயணிக்க விரும்புறோம் அதனால மக்களோட புரிதலுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க பேசி இன்றைய தலைமுறையும் இதை எதிர்பார்க்கிறாங்களா இதையே ரசிக்கிறாங்களா என்ன நிச்சயம் ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க எந்த செயல்பாடும் செய்யறது இல்ல அவங்களுக்கு புரிதல் அந்த புரிதல் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறோம்
நடிகர்களை தேடாதீங்க அவங்கெல்லாம் வந்து மக்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவைன்ற போது மக்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க இல்லைன்னா அடுத்து போயிடுறாங்க நம்ம வந்து தொடர்ந்து மக்களோட பயணிக்கிறோம் வாக்கு வங்கிக்காக நாங்கள் போய் நிற்கல அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் அங்கே வந்து நிற்கிறோம் தொடர்ந்து வெற்றியோ தோல்வியோ மக்களுக்காக நாங்கள் வந்து களத்தில் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் வெற்றி தோல்வியை பற்றி நாங்கள் பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் இந்த தேர்தல் காலத்தை கூட நாங்கள் எளிதாக நாங்கள் முன்னெடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஏன் நம்ம கடமகள் காச மக்கள் நீதி மையமாக இருக்கட்டும் அமமுக இருக்கட்டும் ஏன் தவிர்த்தாங்கன்னா அது அவங்களுடைய கொள்கை நிலைப்பாடு நாங்கள் வந்து எங்கள் கொள்கையில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கோம் வெற்றியோ தோல்வியோ மக்களுக்காக போராடுறோம் தோல்வியோ வெற்றியோ அதுக்கு அடுத்த கட்டத்திலையும் நாங்கள் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா முதல்ல நாங்கள் போய் நிற்போம் இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு அவங்கள் அவங்கள மாதிரி அந்த கட்சிகள் மாதிரி வந்து மக்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு விட்டுட்டு போகிற கட்சி நாங்கள் இல்லை இல்ல சினிமாவில இருந்து ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறத எதிர்க்கிறார் திரு சீமான் அவர்கள் நிச்சயமா நீங்களும் அப்படிதானே ஆமா ஏன் திரு ரஜினிகாந்த் ஏன் வரக்கூடாதா என்ன எல்லா விஷயத்திலுமே மக்களின் மேல் அன்பா அக்கறையோட செயல்படணும் மக்கள் அவர் மேல அன்பா இருக்காங்களே ரஜினி மேல நடிகர்கள் அது அன்பு வேற நம்மளை ஆளக்கூடிய விதங்கள் வேற அந்த தலைமைத்துவத்துக்கான ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு அடையாளங்கள் அவர்கிட்ட இல்ல நடிகனா பாருங்க அன்பா கொடுங்க போய் நின்று போட்டோ எடுத்துங்க அதைத்தான் செய்யலாம் அதை தவிர்த்து நீங்க தலைவனாவா எங்களுக்கு வந்து தலைமையேற்றுவாங்கிறதெல்லாம் தவறு அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரியான தலைமை பண்பு அவர்கிட்ட எல்லாம் இல்ல நிச்சயமா சொல்றேன் கிராமத்துல ஒரு சாமானிய மக்களை தேர்ந்தெடுங்க அடிப்படையோட அந்த கிராமத்தில் உள்ள வழியை உணர்வான் சரி இவரெல்லாம் நிதர்சனமான உண்மை அவரெல்லாம் அதுக்கு சரியா வரமாட்டார் இல்ல சினிமா காட்சிகள் அப்படியெல்லாம் நடிச்சிருக்காரு மக்களுக்கு செய்யற மாதிரி சினிமா காட்சிகள் அந்த பிம்பங்கள் தான் மக்களை வந்து ஊடகங்கள் வந்து காட்டு இப்பவும் காட்டுது நிஜத்துல வேற திரைப்படம் வேற அதை மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க நிச்சயமா புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்குவாங்க திரு விஜய் வந்துட்டு வரலான்றாரு திரு சீமான் அது மட்டும் சரியா அவரும் திரையில தான் நடிக்கக்கூடியவரு யார் வேணாலும் இங்க வரலாம் ஆனா நம்ம மக்களை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஆள தகுதியானவர் தமிழ் மண்ணில இருந்து வரணும் சரி இதத்தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் விஜய் தாராளமா வரலாம் ஆனா உடனே வர முடியாது அவர் மக்களை சந்திக்கணும் களத்துல இருந்து மக்களோட வழிகளை உணரணும் அவர் வரலதுக்கு நாங்க எந்த விதமான தடையும் சொல்லல நம்ம மக்களோட வழி உணர்ந்தவன் எவனோ அவன் தான் தலைவன் நிச்சயமா நாங்க வரவே இருக்கிறோம் அவர் வரட்டும் களத்துக்கு வந்து நின்று பாக்கட்டும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி கிட்ட நீங்க ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருக்கீங்க ஒரு பேர் நிச்சயமா எங்கிட்ட நீங்க இப்ப கொடுக்கற மாதிரி என்ன சொன்னார் விஜய் சேதுபதி உங்களுக்கு அவரை எப்படி அடிப்படையில நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வந்து எந்த விதமான ஒரு அரசியல் பின்புலமோ வேற யாரு நம்பி அவருக்கு அந்த திரைத்துறையில வரல அவர் தன்னுடைய முயற்சினாலதான் இன்னைக்கு அந்த ஒரு உயர்வான இடத்துக்கு வந்திருக்காரு அவர் நல்ல உழைப்பாளி நல்ல சிந்தனையாளர் சமூகத்துக்கான அடிப்படை சிந்தனை அவருக்கு நிறையவே இருக்கு ஒரு கிராமத்து பாஷையில பேசுவார் நிச்சயமா கிராமத்து பாஷையில பேசுறது மட்டும் இல்ல அந்த ஒரு சில பல விஷயங்கள் முன்னெடுக்கிறதும் நல்ல சமூக சார்ந்த விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறார் நிச்சயமா அவர் போன்ற ஒரு நடிகர்களை நாங்க நிச்சயமா பாராட்டியா என்ன சொன்னாரு கந்தசாமி கிட்ட உங்க கிட்ட அவர் ரொம்ப நெகிழ்வா பேசினாரு இது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் இன்றைய இளைஞர்கள் கையில எடுக்கணும் இதுதான் நம்ம அகச்சிறந்த பணி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி எனக்கே ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அது போன்ற நடிகர்கள் எல்லாம் எங்களை ஊக்கு ஊக்கப்படுத்துறாங்க அப்படின்றப்ப எனக்கு அதுல ஒரு தனி சந்தோஷம் அரசியல்வாதியில உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தது அரசியல்வாதிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது காமராஜர் ஐயா மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளை ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் ஒவ்வொரு வரிகளையும் நான் தேடி தேடி படிப்பேன் அவருடைய வாழ்க்கைய எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அவர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை பத்தின சின்ன செய்தியா இருந்தாலும் ஓடி ஓடி போய் நான் அந்த செய்திகளை சேகரிச்சிருவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தலைவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு உந்துதலா இருந்தவர் காமராஜர் தான் அவருடைய வழிகாட்டுதெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு அரசியல் களத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கணும் கூட நான் நினைப்பேன் திரு சீமான எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் கொள்கை ரீதியா எங்களுடைய எங்களுடைய முன்னெடுப்புகள்ல எல்லாத்துலயுமே அவருடைய கொள்கை எல்லாம் நாங்க பின்பற்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு அவர் வந்து அனைத்து உயிரிழங்களுக்குமான அரசியல் முன்னெடுப்பு எடுத்திருக்காங்க கொள்கைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தனிப்பட்ட ரீதியா எப்படி அவரு ரொம்ப சாஃப்டான ஆளா தனிப்பட்ட முறையில ஒரு சகோதரத்துவத்தோட ஒரு உரிமையா பேசுவாங்க உரிமையா பழகிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு அடைமொழியோட தான் மாமா அண்ணா சித்தப்பா தம்பி தங்கை ஒரு அந்த உரிமை குரலோட அவங்க பேசுறதான் அவங்களுடைய பிளஸ்ஸா இருக்கும் எங்களையும் அப்படித்தான் தம்பிகள்னு அப்படியே அரவணைச்சு தான் எல்லாம் பேசுவாங்க சரி இன்றைக்கு முடியும் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க முதல் தலைமுறை வாக்கு வாக்காளர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் நிறைய பேர் வாக்கு செலுத்த போறாங்க இடைத்தேர்தலா இருக்கட்டும் வர இருக்கிற சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் ஒரு ஆண
அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமா நாங்க வாக்குக்கான அரசியல நாங்க முன்னெடுக்கல அதே நேரத்துல ஒவ்வொரு வாக்காளர்களின் மனசுலயும் நாங்க இடம் பிடிச்சிருக்கோம் முதலிடத்துல நாங்க தான் இருக்கோம்னு நான் நம்புறேன்